Machi tisa elfu mbili na kumina tisa Mimi naituwa Dani Kaboma the icon mwenyewe Lakini kama bado ya subscribe youtube channel yetu Kazi yako ni kubofia kitufi ambacho kimeaniko subscribe wapo chini Ambacho kina ufito mwekundu Kibofia utakuwa umisha kuwa mwana familia yetu Na chochote kizuri ambacho kitakuwa kihappin basi utakuwa kwanza kukufikia Lakini mbele yako ambayo unamuona hapa ni mwishimi wa mbunge Lakini kwa sababu tukonae pei mwenyewe hapa Nataka pia weze pia kujitamburisha na watanzania pia weze kumfahamu Mwishimi wa bari Nzuri sana. Kwa niaba ya watazamaji ambao wanakuangalia sasa hivi Icon TV, naomba ujitambulishe pia waweze kukufahamu. Mimi jina langu naitwa Yusuf Salim Hussein. Ni mbunge wa Jimbo la Chambani Pemba kwa tiketi ya chama cha wananchi kafu. Na, na tunafahamu pia hali ambayo inazungumzwa pia sasa hivi, wana siasa mmekuwa mkilalamika pia sana. Tangu umeweza kuingia kwenye swala zima la mbunge. Ni changamoto gani ambazo unazokutana nazo kama Siasa lakini kama ni mbunge pia kupitia upinzani uh, Mimi kukweli tukia ni ingie katika ubunge Changamoto kubwa ni hii ambayo tukonayo ya mgogoro uliopandikizwa Na dola ndani ya chama chetu Hii ndo changamoto kubwa ambayo nime, nime kutana nayo Ambayo kwangu mimi na hisi haini tendei haki kwa sababu Muda mwingi sasa na utumia katika kazi hizi za kichama badala ya kufanya ile kazi hasa ya, ya, ya kuleta maendeleo na kuwatumikia wananchi wangu. Kwa kwa kweli mgogoro huu uliopandikizwa kwa maksudi ndani ya chama chetu unanisikitisha sana. Na kinachonisikitisha zaidi kwamba mimi kwa nafasi yangu ndani ya chama ni naibu mkurugenzi wa ulinzi na usalama. Na niwe muwazi kabisa, niwe mkweli kabisa nilikwenda wakati wa kikao cha baraza kuu kilichofanyika Masons Hotel Unguja nikamfata mwenyekiti chumbani kwake nikamwambia mwenyekiti Profesa Lipumba nimepata taarifa kwamba unataka kujiuzulu akanambia ni kweli nikamwambia ninachokuomba mimi kama mshauri wako kitaalamu kichama maana ndio katibu wako wa kamati ya ulinzi na usalama ya chama ya taifa Mimi ndo mkurugenzi wa ulinzi na usalama wa chama na kushauri swala hili usifanye kwa sababu litakuvunjia heshima yako lakini hutaeleweka kwenye jamii ya Tanzania. Profesa aliniitikia lakini tulipoingia kwenye kikao akawa hakuwa positive juu ya niliyomwambia na tulipomaliza kikao kile tukaja Dar es Salaam tukafanya kikao ndio akachukua maamuzi ya kujiuzulu. Matokeo yake leo profesa amepoteza heshima na hadhi yake kwa jamii ya Tanzania, kwa jamii ya kimataifa. Lakini kama mshauri namba moja nilimshauri vizuri sana. Na nisikitike kwamba nilifanya kazi yangu kama mkurugenzi, kumshauri kitaalamu, nini kitatokea mbele, hakutaka kunisikiliza, kimetokea. Lakini kumbe bahati mbaya tuloku hatujui Na sasa ndio tumejua kumbe profesa ameletwa kwa chama chetu kama msaliti kuja kuhakikisha kwamba anaua chama cha wananchi kafu na haya ni kutumwa kwa dola ili haki ya Zanzibari isipatikane. Na kwa nini mnatumia muda mwingi mshumu wa Yusufu kukurumbana kwa sababu mimi au watu wengine ambao wanakiangalia chama cha wananchi UF wanaamini kwamba kuna njia nyingi za kuweza kumaliza mgogoro ukiachana na swala la kimahakama nyinyi mnatumia muda mwingi sana kukurumbana mnatumia muda mwingi sana kutupiana maneno na kama ulivyokuwa umezungumza kwamba ulikuwa ni mtu pia wa karibu na profesa Lipumba umeshawahi pia kumshauri kwenye mambo mengi chungu mzima na Watanzania ambao wana wanaifahamu chama cha wananchi CUF waliwafahamu au walifahamu CUF ikiwa na profesa kwa muda mrefu pia zaidi na tulimuona kwenye mapambano mengi zaidi mlishindwa kumaliza nyinyi wenyewe uh, unajua mtu kama ametumwa kuja kufanya kazi kama msaliti ndio shida iliyokuwepo sisi tulimwamini sana alipomba na hata baada ya kusha kujiuzulu amekusha kujiuzulu si mwenye kiti tena bado tulimpa heshima kubwa sana tulimwalika kwenye vikao vyote muhimu vya maamuzi ya chama chetu kwa dhana ile ile Na, na, na hichi ni chama cha siasa na kama ni chama cha siasa ni lazima tukae tuzungumze kwa juhudi zote za kumfanya lipumba abaki kwenye chama na tuendelee kumpa heshima tulizifanya wazee 
mashehe kina mama vijana walienda kumuona na kumnasi juu ya swala hili ili heshima yake ibaki lakini kumbe mwenzetu ni mtumwa aliendelea kuwatumikia walio walio waliompa kazi hile na ndio maana akatufikisha hapa kwa hiyo sasa tumefika baada ya kugundua kwamba kumbe huyu si mwenzetu amekusudia kuua chama chetu ndio sasa tumeamua kwamba tuende na tuende katika njia hiyo hiyo ya kwamba tuishe malumbano lakini katika njia ya kistarabu ambayo ni ya kisheria ya pale mahakamani mahakama itoe kauli ya nani ana haki ni yeye ama ni sisi sasa unashangaa kwamba wajumbe ni 63 wa wa wa, wa baraza kuu yeye ana watu 16 pamoja na waliokufa kichama na waliokufa kiroho atakuwaje na mamlaka ya kuwa na nguvu hizo alizonazo kichama kama si mtumwa wa dola na chama cha mapinduzi haiwezi kupata nguvu hizo CUF ina kwa pande wa profesa Ilipumba tunaona sasa wanakwenda kufanya mkutano mkuu nataka nifahamu kwamba mkutano mkuu unafanyika kila baada ya muda gani na kipindi hiki ambao tunazungumza kuanzia mwaka huu ambao umeisha mshoni na tunavyoendelea sasa hivi baadhi ya vyama vingi sana vimekuwa vikifanya chaguzi za ndani hatujaona upande wa kwenu nyinyi kama CUF upande pia wa maalim safe farmadi. Kwa nini imekaje hiki? Kwamba hamjajipanga kuwa tayari kufanya chaguzi za ndani ya chama au kwamba mnakosa mamlaka ya kuweza kufanya chaguzi hizo? Hatuwezi kufanya uchaguzi wakati chama kina mzozo. Tuna kesi ziko mahakamani. Kwa hatuwezi kufanya uchaguzi wa chama ndani ya chama. Mpaka tumalize hili, turudi kwenye chaguzi, tuende kwa, kwa taratibu za kichama. Kwa hiyo sisi ni mwaka wetu wa uchaguzi kwa sababu miaka mitano ina, ina imemaliza. Kwa ni mwaka wetu wa uchaguzi 2019 ni lazima tufanye uchaguzi. Lakini ni lazima tumalize kesi zilio kwa mahakamani. Kwa tutakapomaliza kesi tu zilio kwa mahakamani, sisi tumeshajipanga vya kutosha kama chama, tutafanya chaguzi kuanzia ngazi ya matawi mpaka ngazi ya taifa tuweze kuweka safu yetu ya uongozi lakini ni lazima kesi iliyo kwa mahakamani zimalizike hatuwezi kufanya uchana sasa hivi hapa kati hamuwezi kufanya na maana hata kama kwa sababu tunafahamu kwamba mgogoro mheshimiwa Yusuf umeanza muda mrefu na miaka kadhaa imeshapita sasa hivi ina maana kwamba hamtaweza kufanya chaguzi mpaka mgogoro utakapokuwa umemalizika na endapo mwaka huu utaisha na mgogoro hautamalizika ina maana kwamba hamtaweza kufanya uchaguzi e, ndio hatuwezi kufanya chaguzi kama kuna mgogoro kwa sababu tunafanyaje wakati tumegawika katika pande mbili kwa hatuwezi kufanya hilo lakini sisi kama chama sisi kama chama kwa sababu chama ni wanachama sisi tumeshajipanga kwa sisi tunaisubiri mahakama na kwa vyovyote kwa maelezo ya mahakama mwezi huu wa tatu kesi zitaisha kwa sisi kama chama tumeshajipanga manake chama narudia chama ni wanachama chama si jina kwa kama wanachama tumeshakaa na wanachama wetu tumeshawaeleza kwa hiyo tunasubiri a, amri yoyote au hukumu yoyote itakayotolewa na mahakama sisi tutaifuata na hapo sisi tutaanza hapo tutaenda mbele na tutaenda mwendo kasi wa ajabu kwa sababu kwa tunayajua haya yatatokea na tunajua huyu ametumwa kutudhoofisha kwa hiyo sisi hatukukaa tu hivi tukawa tunamsubiri yeye aendelee kudhoofisha tulishajipanga kwa hiyo sisi tunasubiri tu mahakama ndani ya machi hii hukumu itakayotoka basi kutoka hapo sisi tutaenda mwendo wa kasi sana Okay. Umezungumza kwamba mpaka kesi zenu ambapo pia tutakwenda tutakapofanikiwa kuisha lakini mwaka huu tunatambua pia ni kipindi cha uchaguzi mdogo wa serikali za mitaa. Mtaingiaje kwenye chaguzi ndogo za serikali za mitaa wakati hata ndani ya chama hamjafanya zile chaguzi zenu? Ndio nilipokuambia ndugu yangu sisi tumeshajipanga. Sisi ndani ya mwezi mmoja tuna uwezo wa kumaliza chaguzi zote katika ngazi zote. Mpaka mkutano mkuu wa taifa tukaufanya kwa sababu tayari wanachama wetu wako well informed na nini kinachoendelea. Wako well informed na huyu msaliti na kundi lake na kazi waliopewa. Kwa hiyo sisi tayari tumeshajipanga, tunasubiri maamuzi ya mahakama. Yoyote atakayotoka basi sisi hayo ndio maamuzi ambayo tutayafanyia kazi na mtaona nyinyi wenyewe kitu ambacho kitatokea. Na nimemsikia pia Mheshimiwa Bashange akizungumza kwamba yani inaonekana kwamba sasa mmeshachoka kutokana na yale matatizo ambayo pia yaliokuepo. Ina maana kupitia huu mkutano mkuu ambao unatarajiwa kufanyika kwa upande wa profesa ina maana nimemsikia pia Mheshimiwa Bashange akisema kwamba wanachama walikuwa wanauliza tunafanyeje tunafanyeje. Sasa Mheshimiwa Bashange ametoa kauli kwamba wanachama chochote kile ambacho wanachoweza kukifanya kwamba wakifanye sasa kwa sababu kwamba inaonekana kwamba mmechoka pia na, na haya hamuisi kwamba mnawezekana kwamba mkarita matatizo makubwa kwa sababu tayari mmeshapeleka barua kwenye nini polisi maeneo mengine tofauti tofauti kwa nini hii kauli hiyo ni kwamba si kauli nzuri kwa wanachama na si kauli nzuri kwa nyinyi kama wa Tanzania pia mimi nadhani ni kauli nzuri sana ya naibu katibu mkuu kwa sababu gani kwa sababu sisi tumechukua hatua zote za kisheria 
hatua zote za kihalali hatua zote kwa mjibu wa katiba yetu sasa kama tunafika pahala mtu anakupeleka kihuni inabidi ufanyeje sasa uhuni mtu hafundishwi wala uhuni mtu haso mei hakuna chuo mtu anasomeshwa uhuni kwa hiyo sasa kama wao wameamua kwenda kihuni basi wacha tuende lakini sisi hiyo sio nia yetu na ndio maana tukaamua kwenda mahakamani lakini tunavyosema kwamba sisi tutaenda vizuri na kila mtu atashangaa namna tutakavyokwenda tutapata mafanikio makubwa zaidi ya walivyotarajia wakati wanapandikiza huu mgogoro ndani ya chama chetu mheshimiwa Sofeni mbunge lakini pia ni mwanasiasa hebu niambie kwa nini mmekuwa mkilalamikia serikali zaidi kwenye mgogoro wenu kama serikali inambeba sana profesa aliyekuwa serikali hiyo hiyo kuna baadhi ya maeneo ina, inatenda pia hai ki watu wengi na nyinyi wenyewe pia kwa washahidi wakati mwingine huwa mnasifia katika baadhi ambayo maeneo ambayo inaonekana serikali pia inatenda vizuri. Kwa nini mna mna, mna, mna uchukua mgogoro wenu msiuchukue nyinyi kama nyinyi na mna uchukua mgogoro wenu na kuipandikiza serikali kuiona kama serikali ni wabaya na mbeba profesa kwa ajili ya kukiangamiza chama cha wananchi CUF. So, hoja iko hivi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaibeba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Sasa kwa sababu inaibeba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iliyopo pale si halali kwa mjibu wa katiba ya Zanzibar. Sasa serikali ya muungano inalazimika kubeba serikali haramu ya mapinduzi ya Zanzibar ili kwa sababu ni ya upande wao wa chama cha mapinduzi. Ali Muhammad Sheni hakushinda kwenye uchaguzi ule. Hakukuwa na sababu yoyote ya mwenyekiti atumie uchaguzi kufuta uchaguzi ule kikatiba na kisheria. Sawa. Sasa amefuta uchaguzi ule. Kwa hiyo pale Zanzibar hakuna serikali halali na inabebwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatusemi kwamba tunadhani au vipi. Ni kwa ushahidi kwamba sisi tumeshinda kafu. Na yeye hakufuta uchaguzi kwa mjibu wa katiba wala kwa mjibu wa sheria. Kwa hiyo serikali ya Muungano tunaisema na tunasema kwa ushahidi kwamba ndiyo inayoyasababisha matatizo yote haya ili sisi tushughulike na mgogoro tusipate kushughulika na suala la kudai haki ya serikali yetu. Kwa serikali ya Muungano inafanya vile kuwabeba CCM wachache wa Zanzibar ambao hawafiki hata asilimia tano sasa Zanzibar yote. Kwa hiyo ni serikali ya Muungano inashiriki katika hili ili kuibeba sisi iliyoko kule kwamba nao wawe na serikali pande zote mbili za muungano kwamba hawataki kwamba Zanzibar iongozwe na upinzani na huku na hili ndugu yangu ndio tatizo ambalo lipo hapa Tanzania na niseme kwamba serikali ya muungano wasipoliangalia hili wao ndio wataingiza nchi katika matatizo kwa sababu upande mmoja wa muungano tumeikataa 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 CCM haipo kwa lazima tujenge utamaduni sasa wa kuona kwamba tunaweza kuongoza nchi hii hata kama vyama vitakuwa ni tofauti nani aje atujengee kama sisi wenyewe kwa hiyo na, na, na utashangaa wanaogopa nini jamhuri ya muungano jeshi wanamiliki wao usalama wanamiliki wao polisi wanamiliki wao vyombo vyote vya dola mambo ya nje sasa wanaogopa nini zanzibar kuwa na serikali ambayo inaongozwa na chama chengene kwa hiyo nia yao sio sio nzuri lakini uchaguzi ndi nani mbali na kwamba uchaguzi ulivyopita jicho alifunga nani aliyofuta ule uchaguzi lakini uchaguzi utatangaza tena na nyinyi kama mwana kuingia kwenye ule uchaguzi ule huko uchaguzi uchaguzi ule ulikuwa ni uchafuzi Uchaguzi ni ule wa Oktoba 25 wewe unaitisha uchaguzi mwingine wa mache kwa sheria ipi kwa katiba ipi ndio hoja yetu watujibu kwa hiyo ule haukuwa uchaguzi ile ilikuwa ni njama za serikali ya muungano na chama cha mapinduzi kuwabeba sisi mwenzao wa Zanzibar na kwa sababu jamhuri ya muungano ndio imehold hivi vyombo vya dola Zanzibar hakuna serikali halali serikali haram na inabebwa na jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio huu mgogoro wakapandikiza mgogoro kwenye chama ili na kwa kumtumia huyu kibaraka wao lipumba ili sisi tushughulike na chama tuache kushughulika na masuala ya Zanzibar hili ndio tatizo lilopo